অবৈধভাবে বিদেশ গিয়ে অনেকেই শিকার হচ্ছেন অপহরণের প্রবাসী বাংলাদেশীরাও জড়িত মুক্তিপণ আদায় হচ্ছে দেশেই অন্য ফর্মে এখন এই কাজগুলো হচ্ছে এটা একটা আন্তর্জাতিক কানেকশন আছে এটা বলতে বাংলাদেশের কিছু এই রাস্তা যারা এই কাজ করছে লিবিয়ায় নৌকাডুবির ঘটনায় জীবিত উদ্ধার হওয়াদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছে আমি পারমিতা হিম এবং আমি মিজানুর রহমান খবির এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি কালো ব্যাজ ধারণ মৌন মিছিল কুমিল্লার কোট বাড়িতে ট্রাক উল্টে সাত নির্মাণ শ্রমিক নিহত আহত আরও পাঁচ রাজধানীর খিলখেতে ফ্লাইওভার থেকে পড়ে বাস খাতে গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোয় চাপের মুখে মধ্য ও নিম্নবিত্তরা খরচ বাড়বে জীবনযাত্রায় সেবা খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও চামড়া শিল্পের বিকাশে চট্টগ্রামে গড়ে ওঠেনি পরিকল্পিত ট্যানারি কারখানা ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি এবং দাবির মুখে অবশেষে ইন্টারনেট ব্যান্ডুইথের দাম কমাচ্ছে বিএসসিসিএল বেসরকারি পর্যায়ে আগে থেকেই দাম কম থাকায় সুফল পাবেন না গ্রাহকরা বলছেন বিশেষজ্ঞরা বিদেশি অপরাধীদের সহযোগিতায় কিছু প্রবাসী বাংলাদেশি এদেশ থেকে যাওয়া ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের অপহরণে জড়িয়ে পড়ছে পরে দেশের অপর কয়েকটি অপরাধী চক্র তাদের পরিবারের কাছ থেকে আদায় করে দিচ্ছে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ এক্ষেত্রে অবৈধভাবে পাড়ি জমান অভিবাসীরাই অপরাধীদের প্রধান লক্ষ্য আর সংশ্লিষ্টরা বলছেন দেশের প্রভাবশালীদের ছত্র ছায়া চলছে এই মুক্তিপণ বাণিজ্য এক্ষেত্রে অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়ন আইনের প্রয়োগ ও বিদেশি রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট করেছেন তাফসির বাবু বৈধ কিংবা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ঠিক কতজন লোক বিদেশে যায় তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই সাধারণত দালাল চক্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে যারা বিদেশে যাচ্ছেন তাদেরই একটা বড় অংশ অপহরণের শিকার হন সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবসায়িক কাজে বিদেশে যাতায়াত আছে এমন ব্যক্তিরাও এর শিকার হচ্ছেন সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে প্রায় আটাশ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করে একটি চক্র সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিদেশি অপরাধী চক্রের সাহায্য নিয়ে প্রবাসীরাই চালাচ্ছেন এই অপহরণ বাণিজ্য দেশে অপর একটি গ্রুপ তাদের হয়ে আদায় করে দিচ্ছে মুক্তিপণ আগের যে যারা সমুদ্র পথে মালয়েশিয়াতে যেতেন তাদেরকে যে মুক্তিপদ আদায় করা হতো যে চক্র সেই চক্রই হয়তো বা এটারই একটা কন্টিনিউয়েশন হয়তো এটা অন্য ফর্মে এখন এই কাজগুলো হচ্ছে ওখানে নানান রকমের গ্যাং অপারেট করছে যাদের সাথে কানেক্টেড আমাদের বাংলাদেশের কিছু এই রাস্তা যারা এই কাজ করছে এটা একটা আন্তর্জাতিক কানেকশন আছে এটা বলতে এক্ষেত্রে বাংলাদেশে কিছু প্রভাবশালী লোকের তৎপরতা আর অপরাধীদের সঠিক তথ্য না থাকায় পার পেয়ে যাচ্ছে অপহরণকারী চক্র এখানে যারা এই সবের সাথে জড়িত তাদের সাথে একটা প্রভাবশালী মহলের যোগসূত্র থাকাতে তারা বলছেন দেশে মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রকে শাস্তির আওতায় আনার পাশাপাশি বিদেশেও তাদের নেটওয়ার্ক ভাঙতে মালয়েশিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাত কিংবা লিবিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে এই বিষয়ে তৎপর হতে হবে জয়েন্ট পুলিশ ফোর্স এর এক ধরনের ইনভেস্টিগেশন কিন্তু এখন আসু প্রয়োজন তাদের প্রকৃত পক্ষে ধরে নিয়ে আসে তাদের পানিশমেন্ট দেওয়া সেকেন্ড হচ্ছে যে অভিবাসন নীতিটাকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করা যে সমস্ত জায়গায় বেশি লেবার ওরিয়েন্টেড সেখানে দূতাবাসকে আরও অ্যাক্টিভ হতে হবে পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দেন বিশেষজ্ঞরা হচ্ছে কিনা আমরা যাই বাবু সময় সংবাদ ঢাকা
এদিকে লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার পথে সাগরে প্রাণ হারানো অভিবাসীদের বাড়িতে এখন শুধু হাজারি মৃত্যুর জন্য দালালদের দায়ী করে দ্রুত নিহতদের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা অন্যদিকে লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কনসুলার সময় সংবাদকে জানিয়েছেন নৌকাডুবির ঘটনায় জীবিত উদ্ধার হওয়াদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেলা প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন খান মোহাম্মদ রুমেল এই কান্না আর আর্তনাদ প্রিয় সন্তান হারানোর শোকে মা নার্গিস আক্তারের কাছে ছেলে নাজমুলের ছবি এখন শুধুই স্মৃতি দিন বদলের আশায় তিন বছর আগে লিবিয়া পাড়ি জমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসপা উপজেলার সোনারগাঁও গ্রামের নাজমুল ও আমিনুল বেশি বেতনের লোভে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রাণ হারান তারা একই পরিণতি হয়েছে আখাউড়া উপজেলার রুটি গ্রামের সোহাগ মিয়ার পরিবারের একটাই দাবি শেষবারের মতো দেখতে চান স্বজনদের সরকারের কাছে বছর দেড়েক আগে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত লিবিয়ায় পাড়ি জমায় মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার উত্তর হোসেনপুর গ্রামের গনি খালাসি ও তার ভাতিজা কামরুল অবৈধভাবে সমুদ্র পথে ইতালি যাওয়ার সময় নৌকা ডুবিতে মারা যান তারা পরে মোবাইল ফোনে তাদের মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা একই দাবি কামরুলের স্বজনদেরও তার লাশটা আমরা তাড়াতাড়ি পাই এবং আমরা যেন দেখতে পাই যে সে তাদের কবরটা আমাদের কাছে আছে জমক দুইটা মেয়ে একটা ছেলে প্রচুর খরচ থাকবো আমি এখন কিভাবে সামলাবো সরকারের প্রতি দাবি জানাই যে এই ধরনের কামকাজ যারা করে তাদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার কাবিলপুর গ্রামের মুন্নার মা জাহেদা খাতুন একই অবস্থা সেনবাগের চিলাদি গ্রামের গোলাম মাওলা ও বেগমগঞ্জের হাজিপুর গ্রামের সুমনের পরিবারের এদিকে লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কনসুলার জানিয়েছেন উপকূল থেকে পনেরো কিলোমিটার ভেতরে এই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে যাত্রীদের অনেকেরই ছিল না লাইফ জ্যাকেট তিনি আরো জানান উদ্ধার হওয়া একশো চুয়ান্নটি মরদেহের মধ্যে সবগুলি লিবিয়ান কর্তৃপক্ষ দাফন করেছে এর মধ্যে ২৪ জন বাংলাদেশি রয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেছেন শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক পরিষদের ব্যানারে সকাল নয়টা শুরু হয়ে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চলে এ কর্মসূচি সকাল সাড়ে দশটার দিকে কালো ব্যাজ ধারণ করে মৌন মিছিল করেন শিক্ষকরা মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ হয় শিক্ষকরা অভিযোগ করেন উপাচার্যের প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা গতকাল শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায় অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ না করলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা পরে শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরাও ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে মৌন মিছিল এবং মানব বন্ধন করে আমি এই ছাত্রদেরকে পড়িয়েছি সেই ছাত্র আমার গায়ে হাত তুলেছি ঠিক আছে কষ্ট তো থাকে কষ্ট কোনোদিন যাবে না আসলে কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওরা কেন করলো এটা ওরা নিজেরা করেছে ওরা নিজেরা করে না ওদের কিন্তু করানো হয়েছে কারা করিয়েছে কেন করিয়েছে এই প্রশ্নটা কারো কাছে করার আমি করতে পারছি না কাকে করবো এই প্রশ্ন উত্তর তো কেউ দেবে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটা চিঠি এসছি সেই চিঠির নিচে লেখা আছে পুলিশ বাহিনী অমুক বাহিনী তমুক বাহিনী মানে একটা ভয় দেখানো আর কি যে দেখো শিক্ষকদের কাছে একটা চিঠি আসছে কিন্তু কপি টু পুলিশ বাহিনী রাইট এটা করতে হবে ওইটা করতে হবে যে জিনিসটা নিচে লেখা নাই কপি টু ছাত্রলীগ কথা লেখা নাই কিন্তু সেটা হয়তো উপর থেকে বলা আছে যে তোমরা ছাত্রলীগে ব্যবহার করে কাজ করতে থাকো আমাদের সাপোর্ট আছে নিশ্চয়ই মৌখিকভাবে বলা হয়েছে তার কারণটা কি তার কারণে চিড়া যখন এসছে শত শত কপি করে এই বিশ্ববিদ্যালয়টা বিতরণ করা হয়েছে 
কুমিল্লা ট্রাক উল্টে সাত নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরো পাঁচজন রাতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কোটপাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে পুলিশের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান চট্টগ্রাম থেকে তিন বোঝাই ট্রাকে করে গাইবান্ধায় যাচ্ছিলেন 12 জন শ্রমিক ট্রাকটি কোটপাড়ি এলাকায় পৌঁছালে ওভারটেক করার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এতে মহাসড়কের আইল্যান্ডে ধাক্কা লেগে ট্রাকটি উল্টে যায় এই সময় দুর্ঘটনাস্থলেই ছয় জন নিহত হন পরে হাসপাতালে আরো একজনের মৃত্যু হয় আহত পাঁচজনের মধ্যে গুরুতর তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়েছে এদিকে নিহতের প্রত্যেকের পরিবারকে দশ হাজার এবং আহতদের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা করে অর্থ সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন কুমিল্লা সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা গাড়িটা একটু ফাঁকা পারলো একটু টান মারলো টান মারার সাথে ড্রাইভার যে কিভাবে কি করলো ডানে গাড়ি তুলে বামে গাড়ি তুলে দিল দেওয়ার গাড়ি গেল পাল্লি খাপ আমি খালি চিকলি চিকলি পাড়ায় ওঠার সাথে আমার মতো আমি আমার চাচার গায়ের উপর আমি ঝাঁপ মারা চলে গেছি রাস্তার মধ্যে যাওয়ার টিন আমার পায়ের উপরে তাও দুই তিনটা পোষলো আমি মনে করি এইভাবে করে হাসলা দিয়ে আমি আবার একটু সরকেতে বাই হয়ে গেলাম আমার চাচা আমার ফুগত ভাই দুটা বাঁচান গেল টিনের উপরে অনুমান বারো দিন যাত্রী ছিল তার ডাকা যাচ্ছে খোঁজ বলে জানা যায় ট্রাকটি কোতলে থানা দিন দনপুর নামক স্থানে পোষা মাত্র গাড়ির ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘটনাস্থলে গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্টে পতিত হয় ছয়জন লোক ঘটনাস্থলে মারা গেছে আর বাকি ছয়জনের মধ্যে ছয়জন আহত হয়েছে আহতদেরকে প্রাথমিকভাবে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাদেরকে পরবর্তীতে ঢাকাতে রেফার করা হয় রাজধানীর খিলখেতে ফ্লাইওভার থেকে তুরাগ পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লেকে পড়ে গেছে এ ঘটনায় কেউ নিহত হয়নি তবে কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে সকাল সাড়ে দশটার দিকে তুরাগ পরিবহনের বাসটি একটি প্রাইভেট কারকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লেকে পড়ে যায় দুর্ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি উদ্ধার অভিযানে নামে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা বাসটি লেকে পড়ায় আশেপাশের রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয় ফ্লাইওভার ডাউন থেকে নামার পথে আপনার এখানে যে গার্ডারটা আছে এর পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় তো সামনে একটা প্রাইভেট কার ছিল সম্ভবত ওইটাকে সেভ করতে গিয়ে হয়তো বা ব্রেক ধরে রাখতে পারে না সেভাবে আমরা খাদে পড়ে যাই আর যতটুকু আমরা দের নলেজে আসছে তিন চার জনের মতো ইনজিওর্ড এখনও হতাহতের কোনো খবর আমরা পাই নাই দুপুরের সময়ে আরও থাকছে জলদস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ উপকূলের জেলেরা অপহরণ করে নিচ্ছে মুক্তিপণ আদায় না হলে ঘটছে হত্যার মতো ঘটনা বিনিয়োগ বোর্ড এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত করার লক্ষ্য নিয়ে নতুন আইনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা নতুন এই আইনের নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন দু হাজার পনেরো এজন্য সতেরো সদস্যের একটি গভর্নিং বোর্ড থাকবে এর চেয়ারম্যান হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং ভাইস চেয়ারম্যান থাকবেন অর্থমন্ত্রী এর আগে সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠকে যোগ দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশারফ হোসেন ভুইয়া সাংবাদিকদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানান আশা করা যায় যে এতে গতি বাড়বে কারণ বিদ্যমান আইনের চেয়ে এই আইনে কিন্তু আর কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে যাতে নতুন প্রতিষ্ঠানটা এটা কিন্তু বলতে পারেন এই নতুন প্রতিষ্ঠান কিন্তু বিনিয়োগ বোর্ডের একটা উন্নত সংস্করণ বিনিয়োগ বোর্ডটি আরও কিন্তু আপগ্রেড করা হচ্ছে তিনশো তেষট্টিতে প্রস্তাবিত জনবল কিন্তু ক্যাবিনেট কিন্তু জনবল অনুমোদন করেন নাই কারণ ক্যাবিনেট জনবল অনুমোদন করার বিষয় নয় বাসে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যার অভিযোগে যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা দুই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ আটত্রিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আমলে নেয়ার বিষয়ে আদেশের দিন দোসরা নভেম্বর ধার্য করেছেন আদালত দুপুরে ঢাকা মহানগর হাকিম শাহরিয়ার মাহমুদ আদনান এই আদেশ দেন গত তেইশে জানুয়ারি বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি বাসে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যার অভিযোগে বেগম জিয়া সহ বিএনপি নেতাদের আসামি করে যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা দায়ের করে পুলিশ পরে উনিশে মে আদালতে মামলা দুটির অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ এই মামলায় সাতজন আসামি কারাগারে রয়েছে
গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের অভিযোগে পল্টন থানার তিন মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিনের মেয়াদ আরো 6 সপ্তাহ বাড়িয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ একই সঙ্গে মেয়াদ শেষে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণেরও নির্দেশ দিয়েছেন আদালত সকালে মির্জা ফখরুলের জামিন 8 সপ্তাহ বাড়ানোর আবেদনের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এই আদেশ দেন এর আগে গত 21 জুন মির্জা ফখরুলের জামিন আদেশ দেন হাইকোর্ট পরে রাষ্ট্রপক্ষ জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করলে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে 6 সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করেন আদালত বর্তমানে মির্জা ফখরুল যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তার আইএনজিবি জানিয়েছেন এই সময়ের মধ্যে তিনি সুস্থ না হলে আবারো তার জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হবে আজকে 6 নম্বর আইটেমে ছিল অ্যাপলেট ডিভিশনে আমরা সেখানে শুনানি করেছি আমরা বলেছি যে দিস কোর্ট হ্যাজ ইনহেরেন্ট পাওয়ার টু এক্সটেন্ড দি ম্যাটার সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে যেহেতু ম্যাটারটি ডিসপোজাব হয়ে গেছে এই কোর্টের আর কোনো ক্ষমতা নাই সমস্ত দিক চিন্তা করে আইন মোতাবেকই আরও ছয় সপ্তাহ তার যে পূর্ব আগের যে আদেশটি সেটা বাড়িয়ে দিয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দুদকের দায়ের করা মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল করেছেন আপিল বিভাগ সকালে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এই আদেশ দেন এর ফলে নিম্ন আদালতে মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে মামলা চলতে আইনগত কোনো বাধা নেই পাঁচ কোটি সাতানব্বই লাখ তেরো হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তিন কোটি তেত্রিশ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দু হাজার সালে ষোলো জুলাই মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে মামলাটি করে দুর্নীতি দমন কমিশন পরে মির্জা আব্বাস মামলা বাতিলের আবেদন করলে দু সালে ১৩ অক্টোবর মামলাটি বাতিল করে দেন হাইকোর্ট জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় ফেনীর সাবেক এমপি জয়নাল হাজারিকে হাইকোর্টের দেয়া খালাসের রায় বাতিল করেছেন আপিল বিভাগ সকালে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এই আদেশ দেন একই সঙ্গে হাইকোর্টে পুনরায় শুনানির জন্য নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ এক কোটি বারো লাখ সাতানব্বই হাজার টাকা জ্ঞাত আয় সম্পদ অর্জনের দায়ে দু সালের সাতাশ নভেম্বর জয়নাল হাজারিকে দশ বছরের কারাদণ্ড এবং এক কোটি টাকা জরিমানা করেন বিচারিক আদালত পরে হাইকোর্টে আপিল করলে দু সালের পাঁচ ডিসেম্বর খালাস দেন হাইকোর্ট খালাসের বিপরীতে দুদক আপিল করলে আজ সকালে এই রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ দফায় দফায় নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে যখন ভোক্তারা প্রতিষ্ঠ তখন গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ার সিদ্ধান্ত তাদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে এর ফলে জীবনযাত্রার ব্যয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত উৎপাদন খরচের কারণে পণ্যের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা সাধারণ মানুষের তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন এখনই সরাসরি পণ্যের বাজারে খুব একটা প্রভাব না পড়লেও স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনযাপনে প্রভাব পড়বে রিপোর্ট করেছেন সানির রূপন শহরাঞ্চলে বছর বছর বারে বাড়ি ভাড়া বারে যাতায়াত ভোগ্যপণ্য কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় মাস ঘুরলে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে আয় ব্যয়ের হিসাব মেলাতে হলেও সবচেয়ে বেশি হিমশিম খেতে হয় মধ্য ও নিম্নবিত্তকে কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের এক জরিপে দেখা যায় গেল দশ বছরে দেশের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে একশো পঁচিশ শতাংশ এই যখন অবস্থা তখন বাড়ল গ্যাস বিদ্যুতের দাম এতে গ্যাসের ছাব্বিশ দশমিক দুই নয় শতাংশ দাম বাড়ায় আবাসিক গ্রাহকদের অতিরিক্ত দুইশো টাকা ও বাণিজ্যিক গ্রাহককে প্রতি ঘনমিটার দুই টাকা রূপান্তরিত সিএনজিতে গুনতে হবে অতিরিক্ত পাঁচ টাকা আর বিদ্যুৎ দুই দশমিক নয় তিন শতাংশ দাম বাড়ায় পঁচাত্তর ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারী বিশ টাকা ছয়শো ইউনিটের বেশি ব্যবহারে খরচ যোগ করতে হবে অতিরিক্ত তিরিশ টাকা ডাইরেক্ট এনভলভমেন্ট যদি না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যুৎ ইউজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে সমন্বয় করে জ্বালানি তেলের দাম কমালে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হতো না আর গ্যাসের দাম একবারে না বাড়িয়ে ধারাবাহিক ভাবে বাড়লে সাধারণ জনগণের উপর প্রভাব পড়তো না বলে মনে করেন তিনি এই বিদ্যুতের গ্যাসের দাম বাড়ানোটা গরিব মানুষের কথা চিন্তা করে করা হয়নি তাদের 
कथा माथाय रेखे दाम बाड़ानो जित अर्थात गरीब मानुष कम विद्युत व्यवहार कर दाम ना बाड़िए वन बार्नार चूलार जो ना बाड़िए मीटार भित्तिक गैसर दाम बाड़ान चिंता कर ले सरकार कार्यपरिधि तरह व्यय से एक क्षेत्र साश्रय हत गरीब लोकर ओपर जीवन जात्रार मान ओपर चाप पड़तना એછારા સેએંજેર દામ સામાનો બારલેઓ જાતાયાત બેએ જાતે નીંતોને થાકે શે દીકે શરકારકે લોખો રાખાર પ એદીકે આગામી 7 સેપટેમબરેર મધ્ધે બિદ્દુતો ગેસેર બર્થીતો મુલો પ્રતાહારેર દાવી જાનીએ � સરકારી શિધ્ધાં તોનું જઈ પોયલા સેપટેંબર થેકે બિદ્ધુત ગેસેર દામ બારબે કમીલંબે એશિધ� तारे औजुक्ति कौन ना है कट जोकर में जवाब आवंटन दिवो आगामी आठ तारीख प्रेस कवर सामने बिकाल तीन तरह के पास का पर्जन तो हमरा कम्युनिस्ट पार्टी पास हो अबुस्तान कर्मशुची हमरा घोषणा करती बंदर नगरी चट्टग्राम में बैपोक चाहिदार पाशा पाशी प्रयोजनियों तथा का शत्ते ओ चामना शिल्पेर विकास ए गोड़े उठनी पूरी कोल पितो टैनरी शादीनों तर पौर इखने बिच्छन भाबे बाईस्टी टैनरी प्रतिष्ठा हुले ओ एको नेर पोनो टाइ चालू नहीं शब्दे शुद्धमा शागे ईटीपी ना था का रोफिजोगे दूसरी � ઓતિજ્જુ કત્તો ભાબે ચટ્ટો ગ્રામ અંચોલે અનેક બેશી પોશુ જબાય કરા હય પ્રતિ બચર પ્રાય પાસ્લાક પ� जमेला करे, शेष जन्यों ताते की जोर भी ना करे, थारा ये जन्यों पूरी बुद्धि मानुष रख कुरी व्यवस्था करे ना। अगर तेरे बंदर करे ना हमारे प्राय साइशा सर्व एक बेकार, प्राय पांच तीन लोग कैस कोई दिमाग तो सम्राम हमारे एक ना मौजूद रहेगी से, एक गुल ऐसा विभिन्न पारे विभिन्न देशे रोड़ा रहा से, � पुराशन कल्ले फोर बेशर उदित तर बांधास्ते से ऐ दिके मोदी ने टनरी एवं रीफ्ले दर बंद होए जावाई चरम बैकाय जाए पुर्त हुए से इखन कर चाम्रा व्यवसायी देर चट्टग्राम में टनरी शिल्पों नाथा कहते आमादे चट्टग्राम व्यवसायी देर अनेक शुमत चरमों दे अम्रा पुर्सी अम्रा टिक शोमोए चाम्रा � ठीक बाबे ठहरना है तो पहुंचे तो पाते सीना ये बंदो करो तो ना हमारा कुप्सो मुझे भूरी के सी कारण हमारा ढाका बिक्री को लिया हमारे ढाका कोने निश्चित होता था करना माल जावर कोने निश्चित होता था करना ये जो ना हमारा कुप्सी नहीं दिया सी चट्टोग्राम में काचा चामरा दूसरों छोटो बरो आरोप रहते हैं इक सब दल नीलमणि जो दुटी कारखाना छो गत दो मास आगे परेश अधिद्तर ता बंद कर दिए और एर फिर हजार हजार श्रमिक जमन बेकार पड़े तेमनी बेकाय पड़े चामा व्यवसायी चट्टग्राम मुरदपुर कमल दे समय જલદશુદેર ઉતાચારે ઉતિષ્થો ઉપકુલેર જેલેરા નોદિબા સમુદ્રો સબ જાગાતી જલદશુદેર અપતત � ભરામસમે ઉલીશ નાપે જેલે રેમ નીતે અને કસ્ટે જિબાન જાપણ કરછેન તારોપર જલ્દો સુદેર ઉપદ્રોપ જેલે � 
बरशाल खुलना चट्टग्राम विभाग के उपकूल जिला नद नदी सुंदरबन एलिका और बंगोपसागर विस्तीर्ण एलिक जलदस्यु तत्परता सब चे बी देशर नदी और सागर इलिश धरार साथ सरसि सम्पृक्त जेल संख्या प्राय पांच लाख और परोक्ष भाव में जड़ित प्राय बीस लाख मानुष नदी और सागरे यब जेल जथाथ निरापत्ता ना दे गेतिबाचक प्रभाव पड़े जतियों अर्थनीति घाटती है आमिषर एमटाई मना करें संश्लिष्टरा फिरदाउस सोहाग समय बरशाल स्वास्थ्य परीक्षा शेषे जुक्तरज्य देशे फिर राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद आठ दिन सफर शेषे सकाले बांगलेश एयरलैंस एक विशेष फ्लैटे ढाई पोछान विमानबंद मंत्रीपरिषद सदस्य तीन बाहन प्रधान और ढाई निजुक्त जुक्तरज्य हाईकमिशनार रबार्ट गिबसन ताके स्वागत जान चोख और हृदजंत्र चिकित्सार जो लंडन ग राष्ट्रपति दीर्घद पर इंटरनेट बैंडउथर दाम कमा राष्ट्रायतान बांगलेश सबमेर कैबल कम्पानी लिमिटेड विएससीएल सम्प्रति संबद सम्मेलन को पहला सेप्टेम्बर थ दाम कमान घोषणा देष्ठान जदिव बर्तमान देश में छयटी बेसरकारी प्रतिष्ठान विएससीएल तुलन कम दामे बैंडउथ बिक्री आससे दीर्घद अवस्था बैंडउथर दाम कम ग्राहक पर्यायर को प्रभाव पड़े ना अभिमत विशेषज्ञ रिपोर्ट सम्प्रति भारत त्रिपुरा राज्य देश बजारे चे कम दामे बैंडउथ रप्तान घोषणा देंदेश सबमेर कैबल कम्पानी लिमिटेड विएससीएल ए घोषणार पर देशे बैंडउथर दाम कमान दाबी उठे विभिन्न महल थे चलती मासे संबद सम्मेलन को देश बजारे बैंडउथर दाम कमान घोषणा देएससीएल ए कम्पानी जो कख मूल्य कमाते हैं बैंडविथर सर्वर जो मूल्य कमाते हैं तो संश्लिष्ट विभिन्न जैगा आज ओखान क्योंकि अनुमोदन प्रयोजनता पड़े प्रसेसर जो कि समय लेगे गए समय आसले दाम कमान एक दीर्घायित हो देशर बैंडउथर बड़ अंश सरबराह कर विएससीएल एचड़ा बेसरकारी छयटीठान दो हजार बारो साल विएससीएल तुलन कम दामे बैंडउथ बिक्री आसलेश रिड्यूस प्राइस से बैंडेड बिक्री करार जो आग्रह छोड़ प्रथम थके जार कारण प्रतियत मार्केट प्राइस नाम नामिए क्लायेंट के सुविधा दिए बांगलेश यूजार के कम पैसा इंटरनेट सुविधा देवर जो चेषा कर विशेषज्ञा बीएससीएल बैंडउथर दाम कमाले एर सुफल पाना साधारण ग्राहक शुद्ध बैंडउथर दाम कमाए क्राहक पर्या सुफल पा जाटी देखे आगे बार जो दाम कमे तक वन एम बी पी एस कनेक्शन छो से वन पॉइंट फाइव एम बी एस कर दे दफा तो टू एम बी एस कर दे नतून का नवर जो ढाकार बहरे मन कर सवार तक ये सरकार के आलदा प्रणोदना दी है बैंडउथर दाम सहन पर्याय रखते देश के अवकाठामगत उन्नयन खूब ही जरूरी मन करें ये विशेषज्ञ चाहिदाजाम चाषी तरफ कृषि विभाग के नजरदारी ना थे क्षतर सम्मुखीन हमारा तब मात्रिक्त ओषुद प्रयोग बंधे परामर्श दे दबी कृषि विभाग जलडुबी सह नाना प्रजा अनारस 
কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আনারস পেকে যাওয়ায় তা বিক্রির জন্য বাজারে নিতে হচ্ছে চাষীদের এ কারণে বাজারে পর্যাপ্ত যোগান থাকার পরও ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না আনারস চাষীরা এই অবস্থায় উৎপাদন খরচ ওঠানো নিয়ে শঙ্কিত তারা চাষ ভালো হইছে মধুপুরের মাটিটা খুবই ভালো উর্বর মাটি ফসল ভালো হয় অন্যান্য বছর হিসাবে এবার মার্কেট কম মোটামুটি বেঁচে থাকার মতো আর কি কালার ছাড়া তারা মাল নেয় না এটা দাম করে দোষ না যারা কিনে তারাই নেয় না যারা কিনে খায় এদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে তাদের কাঁচা ফল দেখলে নিতে হবে এদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহারে আনারসের মান খারাপ হয় লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের তবে চাষীদের অভিযোগ কৃষি বিভাগের সহযোগিতা না পাওয়ায় স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীদের পরামর্শেই ওষুধ ব্যবহার করেছেন তারা মেডিসিনের জন্য এই অবস্থা আমাদের কার আগে কারা বসছ সরকার মেডিসিন যদি বন্ধ না করে তাহলে পাবলিক পাইলে মেডিসিন দিবে গ্যাস অবসরের তুলনায় এবছর আমাদের ব্যবসা খুবই খারাপ চলতেছে যেই ধরে মাল কিনি ঢাকা নিয়ে সেই ধরে মাল বিক্রি করতে পারি না এখন আমাদের এই মালটা মনে করেন যে আজকে কিনে নেই কালকে পরে মালটা কালো হয়ে যায় মালটা বেচতে পারি না অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দাবি আনারস চাষে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ প্রয়োগ বন্ধে কৃষকদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে আর পরামর্শ মেনে আনারস চাষ করলে চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন হতো না বলে জানিয়েছেন কৃষি বিভাগের এক কর্মকর্তা গত 4-5 মাস থেকে প্রত্যেককে কয়েক কয়েকবার করে এখানে এনে সমাবেশ করা হয়েছে তারা অবহিত আছে যে এগুলো ক্ষতিকারক যদি এই ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করব যাতে এটা অতিরিক্ত ডোজ না দেয় সেই জন্য আমরা কিন্তু পদক্ষেপ নিচ্ছি তবে আমাদের কৃষি বিভাগ আরও প্রচেষ্টা বাড়াবে যাতে করে এটা কন্ট্রোল করা যায় এবং চাষীরা যাতে দাম পায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবছর জেলায় নয় হাজার হেক্টর জমিতে দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আনারস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ সময় সংবাদ টাঙ্গাইল অভিবাসী সংকট মোকাবেলায় আগামী চোদ্দ সেপ্টেম্বর বেলজিয়ামে একটি বৈঠকে বসতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অভিবাসী সমস্যা মোকাবেলায় ইউরোপের বেশিরভাগ দেশের আচরণ পীড়াদায়ক বলে মন্তব্য করে ফ্রান্স আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো শরণার্থীদের সহায়তা এগিয়ে এলেও এত মানুষের চাপ সামাল দিতে গিয়ে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে এদিকে অস্ট্রিয়ার একটি পরিত্যক্ত ট্রাক থেকে একাত্তরটি লাশ উদ্ধারের ঘটনায় সন্দেহভাজন পঞ্চম ব্যক্তিকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ পরে আরেকটি ট্রাক থেকে যে ছাব্বিশ জনকে উদ্ধার করা হয় তাদের মধ্যে চিকিৎসা নিতে আসা তিন শিশু পরিবার সহ হাসপাতাল থেকে উধা হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বিবিসি হাঙ্গেরির বুদাপেস শহরের এই স্থানটি দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটি একটি রেল স্টেশন যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া সহ দারিদ্রপীড়িত ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় জর্জরিত বিভিন্ন দেশ থেকে আসা এসব মানুষ নিরাপদ ও স্বচ্ছল জীবনের আশায় শেষমেশ স্বপ্নের ইউরোপে পা রাখতে পারলেও এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি গত কয়েক দিনের মৃত্যু সমযাত্রার দুঃসহ স্মৃতির কথা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মাইলের পর মাইল জঙ্গলে হেঁটেছি সমুদ্রে পাড়ে দিয়েছি পাচারকারীরা পাঁচজন ধারণ ক্ষমতার গাড়িতে পনেরোজনকে তুলেছে কিন্তু টাকার ক্ষেত্রে তারা যা চাইত আমরা তাই মেনে নিতে বাধ্য ছিলাম কারণ আমরা নিরুপায় জার্মানি থেকে অভিবাসীরা হাঙ্গেরি সীমান্তে ভিড় করলেও তাদের সহায়তার ক্ষেত্রে হাঙ্গেরি সরকারের সজাগ দৃষ্টি নেই শরণার্থীদের বিষয়ে হাঙ্গেরি যে নীতি অবলম্বন করছে তা পীড়াদায়ক বলে মন্তব্য করে ফ্রান্স তাদের আচরণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ম বহির্ভূত বলেও নিন্দা জানায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের জন্য চাইলেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব তবে এই জন্য ইউ জোট রাষ্ট্রগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানির মতো গুটি কয়েক দেশ ছাড়া আর কেউ কোনো সাড়া দিচ্ছে না জোটের নীতির প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই অভিবাসীদের সাহায্যে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ও ধনী রাষ্ট্রগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান পোপ ফ্রান্সিস যারা এসব মানুষকে মৃত্যু পথে ঠেলে দিচ্ছে সেই সব অপরাধীদের দমনে সবার এক হয়ে কাজ করতে হবে একসঙ্গে এত মানুষের মৃত্যু মানে মানবতার মৃত্যু এই পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সজাগ হওয়া প্রয়োজন তবে মেসিডোনিয়ার গেফগেলিজা রেল স্টেশনে দেখা যাবে অন্যরকম দৃশ্য এখানে আসা অভিবাসীদের অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি তাদের জন্য জরুরি খাবার ও পানির ব্যবস্থা করেছে রেড ক্রস ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অন্যদিকে ইউনিসেফ শিশুদের মনের খোরাক যোগাতে সরবরাহ করছে খেলনা ও ছবি আঁকা সরঞ্জাম বড়রা যখন সার্বিয়ার ট্রেন ধরার জন্য কাগজপত্র তৈরিতে ব্যস্ত তখন শিবিরে অপেক্ষমান শিশুদের আনন্দ দিতে তাদের হাতে খেলনা আর ছবি আঁকা সরঞ্জাম তুলে দিচ্ছি তাদের আঁকা ছবিগুলো আমরা এই শিবিরের স্মৃতি হিসেবে রেখে দেব 
এদিকে শুক্রবার অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ জেলায় একটি লরি থেকে যে তিন সিরীয় শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছিল তারা পরিবার সহ হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বিবিসি প্রায় 20 দিনে দুর্বিষহ যাত্রা তার মধ্যে খাবার পানি ছাড়া দীর্ঘ সময় লরিতে গাদাগাদি হয়ে থাকার কারণে শিশুরা মারাত্মক পানি শূন্যতায় ভুগছিল এজন্য তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এর আগে অস্ট্রিয়ার একটি পরিত্যক্ত ট্রাক থেকে 71 অভিবাসী লাশ উদ্ধারের ঘটনায় সন্দেহভাজন পঞ্চম ব্যক্তিকে শনিবার রাতে আটক করে হাঙ্গেরি পুলিশ আটক ব্যক্তি বুলগেরিয়ান নাগরিক বলে জানা গেছে এছাড়া মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রোমানিয়ার আরও দুই নাগরিককে আটক করেছে হাঙ্গেরি পুলিশ সঞ্জনা চৌধুরী সময় সংবাদ শুরু হচ্ছে বছরের চতুর্থ ও শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ইউএস ওপেনের 135তম আসর যে আসর ঘিরে তারকা টেনিস খেলোয়াড় থেকে শুরু করে র‍্যাংকিং এ পিছিয়ে থাকা খেলোয়াড়রাও নিজেদের মেলে ধরতে প্রস্তুত আজ বাংলাদেশ সময় রাত 9টায় নিউইয়র্কের হার্ড কোর্টে শুরু হচ্ছে ইউএস ওপেনের এই লড়াই এবারের আসরের জন্য বাছাইকৃত প্রতিযোগীদের তালিকায় ছেলেদের এককে শীর্ষ পাঁচে আছেন যথাক্রমে নোভাক জোকোভিচ রজার ফেদেরার অ্যান্ডি মারে কেই নিশিকোরি ও স্ট্যানিসলাস ওয়ারিংকা এছাড়া বছর জুড়ে পারফরম্যান্সের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা স্প্যানিশ তারকা রাফায়েল নাদেল আছেন তালিকা আট নম্বরে এদিকে মেয়েদের এককে সেরা জায়গাটা দখল করে আছেন আসরের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মার্কিন তারকা সেরেনা উইলিয়ামস এছাড়া বাছাইভিতদের সেরা পাঁচের তালিকায় এরপরেই আছেন সিমোনা হ্যালেপ পেত্রা কিতোভা ও ক্যারোডিন ওজনিয়াকে তবে পায়ের ইঞ্জুরির কারণে ইউএস ওপেনে নামছেন না রাশিয়ার টেনিস তারকা মারিয়া শরাপোভা এবছর ইউএস ওপেনের প্রাইজ মানি গেল বছরের তুলনায় দশ দশমিক পাঁচ শতাংশ বেড়ে হয়েছে রেকর্ড বিয়াল্লিশ কোটি দুই লাখ তিপ্পান্ন হাজার চারশো ইউএস ডলার যেখানে নারী ও পুরুষ এককের চ্যাম্পিয়নদের হাতে তুলে দেয়া হবে তেত্রিশ কোটি সতেরো হাজার আটশো ডলার অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড টি টোয়েন্টি সিরিজ প্রসঙ্গ কার্ডিফে সিরিজের একমাত্র টি টোয়েন্টিতে স্বাগত ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে সফররত অস্ট্রেলিয়া আসন্ন পাঁচ ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজের আগে আত্মবিশ্বাস অর্জনে এই টি টোয়েন্টি ম্যাচেও জয় তুলে মরিয়া দুদল বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি ইংল্যান্ডের কাছে অ্যাশেজ সিরিজ হারের ক্ষতটা এখনও বেশ দগদগে অস্ট্রেলিয়ার তবে অজিদের অ্যাশেজ স্কোয়াডের মাত্র ছয়জনই থাকছেন টি টোয়েন্টি দলে শ্রীলায়ন্সদের বিপক্ষে সীমিত ওভারের ম্যাচের জন্য দলে যোগ দিয়েছেন অজিদের মার্কুটে ব্যাটসম্যান গ্র্যান্ড ম্যাক্সওয়েল ও জর্জ বেইডি পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচেই উনসত্তর রান করা জো বার্নসও আছেন দুর্দান্ত ফর্মে এছাড়া অভিষেক হতে পারে মার্কাস স্ট্রেন্সি এর আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বারো দেখায় সাতবারই জয় পেয়েছে অজিরা এদিকে ইংলিশদের জন্য চিন্তার নাম সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটের অধিনায়ক মর্গানের রান খরা তবে সবশেষ দুটি সফরে টি টোয়েন্টি সিরিজ জয় থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারে ইংলিশরা অবৈধভাবে বিদেশ গিয়ে অনেকেই শিকার হচ্ছেন অপহরণের প্রবাসী বাংলাদেশিরও জড়িত লিবিয়ায় নৌকাডুবির ঘটনায় জীবিত উদ্ধার হওয়াদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে সিলেটের শাহজালার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মবিরতি কালো ব্যাজ ধারণ মৌন মিছিল কুমিল্লার কোটবাড়িতে ট্রাক উল্টে সাত নির্মাণ শ্রমিক নিহত আহত আরও পাঁচ রাজধানীর খিলকিতে ফ্লাইওভার থেকে বাস খাদে পড়ে গেছে গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোয় চাপের মুখে মধ্য নিম্নবিত্তরা খরচ বাড়বে জীবন যাত্রায় সেবা খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এবং চাহিদা থাকা সত্ত্বেও চামড়া শিল্পের বিকাশে চট্টগ্রামে গড়ে ওঠেনি পরিকল্পিত ট্যানারি কারখানা ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি দর্শকেই ছিল দুপুরের সময় যেকোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়